不论青木今日在罗刹帝为何出手，但是，总归是助了妖族。要让本帝相信他，并无不成之心。日月几，必须交还天宫。我给你三日时间。好，三天就三天。怪不得你屡次放过后池青木。原来还在惦记着打开神剑。你们都下去吧。天后可有不快？我没想到，几万年的夫妻，他居然瞒着我，同外人联手。天后，您是想要？这件事情才刚刚开始，只要仙妖两族不停战，靠本君的修炼之法，迟早。把众神踩在脚下！天后饶命！天后饶命！你杀我先族无数，本君为何要饶你？只要天后饶老龙一条命，老龙。日后定为天后效犬马之劳啊,啊,啊！为本君效力，你愿意背叛妖族？老龙活了几万年，一直在怨灵沼泽中修炼，哪管什么仙妖之争啊？若不是那妖神出山，老龙我又怎会趟这趟浑水吗？你倒是识时务。啊啊神印，是本君的神印。你若一心一意效劳本君，我自然会为你解开；否则，本君心念一动，你便化作浮尘，尸骨无存。三少日后定为天后，马首是瞻，绝无二心啊！老龙谢过天后，好，为本君做件事，办好了，你自有好处。是天后。神君，掌座。后池他们回来了吗？回神君，小殿下和青木上君还未曾回来。神君，青木好不容易费尽心思得到你的允许，你就让他和后池过几天舒心的日子。反正有你在青池宫，天宫也奈何不了我们。此事终究是我们理亏。若三日后青木不能交回日月戟，此事不得善了。那我现在就去寻他们。方才你灵力不稳，现下好像却又恢复了。不仅恢复了，感觉体内的灵力也充沛了。大概与你修复两把神器有关吧。你没事就好。博玄的所在之地，北海。此地我们之前就来过，为何没有察觉？四海本就相融，北海之下千里，有着无数条秘境。我在此修行千年，也未曾经历一二，或许这就是缘故。你可不要被他给骗了，自家门前藏着博玄。
他会一直不知，怎么可能？秦渊，你怎么来了？自是怕你，被这满嘴谎言之人诓去卖了，特意来护你的。我差地时，堂堂妖神竟然打不过天后，我看你才常有骗人之举吧。我们走，雕虫小技。什么？他们去了北海。这眼下，天宫正在向清池宫施压，他们二人不赶紧商量对策，跑去北海做什么？呃，老龙，我也不知，只是如今当如何行事，还请天后示下。天地与古君有三日之约。三日之后，若是日月己无法返回天宫，那么青池宫与妖神勾结，判出先祖的罪名便会坐实。到时候，任古君再怎么狡辩，他也难证清白。你可知道该做什么了？呃，老龙自是愿为天后效力。呃，只是我如今灵力大不如前。呃，虽说那北海海底灵气稀薄，灵力难以为继，但妖神尚与他们随行，这青木又得了两柄神器，哎，老龙，我怕是斗不过他们。这道上神之力，可在你身体维持几个时辰，可助你夺回日月期。老龙谢过天后。虽说有了神力，但老龙本就势单力薄。若没一两件像样的宝贝傍身，这打起架来怕是不稳当啊！你这老龙，若非贪心，又怎会落得如此下场？嗯、这是英族的神镖，最适合偷袭。啊为了确保万无一失，本君赐你。记住，此次的目的，是夺回日月戟。是，绝不能让别人看出你的身份，若有闪失。天后放心，老龙醒得。博雪，怎么会在这里？那里有一道暗门，此门竟是冰封而成。这不是普通的冰，乃是上古时期便留下的万年寒冰，普通法术只怕难以破开。的确，博玄以前经常会使用一些上古时期的法术，我想里头一定有他的线索，我们想办法打开此门。仙人，竟然把博玄封印在此，你们二人合力都无法将他解开。天界的确没有，可神界就未必了。紫烟合影，用你的太仓枪试试
私も。不好，这要坍塌了，我们快走。何等宵小，竟行苟且之事，还不快给本尊滚出来！八九鬼神阵亡，天启，不要轻敌！你叫我什么？赶紧想办法离开这里吧！这阵法既有上神之力，究竟何人？本尊看第一眼就知道了，你不会现在才发现吧？我虽看你不惯。但今日咱们若折在这来历不明的萧桥手上，当真笑话。不如联手退敌，不知妖神是否愿意？你看不惯我，我还看不惯你呢。还是从前那副臭样子，想让我帮忙，偏生要嘴硬。战场先足兵营，让开！住手！夫人，你怎么来了？二殿下，夫人上军是来找我的，你们退下吧。是。简简，此地煞气密布，发生了何事？每次仙妖会战的时候，都会产生伤亡，每次伤亡就会产生煞气，只是不知为何。这次煞气格外的严重，可能是牵连了人间界吧。我来此地驻守，就是为了度化那些亡灵，净化此地的煞气。原来如此，煞气缠身最是有害根基，你切记万事小心。你担心我？你想得美，那是因为你在天宫为后池说话，礼尚往来。放心吧，我会照顾好自己，不让你担心的。哎，保持安全距离。当心被别人说你勾结青池宫，勾结妖族。夫人，我不怕的。好了，我我我来此此地是想问你，你有听闻后池的下落吗？后池？嗯。他没有回青池宫吗？我在人间地北城巡视的时候，听说他和青木草就回去了，说是，说是先去趟北海去回青池宫，算时辰的话，应该到了才对。北海。刚才那人影逃走，竟是三手火龙。嗯，他怎么会埋伏在此地？这个无耻之徒，刚被吴幻掳走，便神力大涨来抢夺日月期，定是成为了天宫的走狗。金渊，你的脸色怎么会如此的苍白？海底灵力稀薄，本尊不过强自提升灵力时伤了灵脉，休息一下便好。浩池，我们还是先回青池宫吧。告诉古君上神，见到博玄和三手火龙的事，一切等神君定夺。我的小祖宗，我总算找到你了。你怎么来了？你都不知道，天宫跟青池宫为了你在罗刹地阻止仙妖之战的事儿都闹翻了。你跑来北海做什么呀？夫人，我们找到博玄了。恭喜天后，有了这日月戟，您就可以挟制青池宫了。哦，做得好，不枉本君重用你。天后谬赞。呃，三日后，青木和后池交不出日月戟，便会坐实勾结妖神之罪。这古君护短，定会相护。青池宫失道寡助，再难恢复往日荣光。天后小小手腕，便可除去青池宫这个大患，真是一举数得呀！<笑>行了，那英彪，本君就赏你了。老龙
，谢过天后。自安神君，天地网罗刹帝增兵，姿势体大，我希望和神尊当面商讨。不必了，神尊有令，未曾得到召见。诸事以妖皇之令为准。神尊可是还未归来？神尊一直在紫月泉中闭关。我不相信，为何要隐瞒？自罗刹帝一战，神尊就未回过这第三重天。仙妖如今形势激变，中中见见都需要神尊定夺。他到底去了何处？三姐，你好大的胆子，竟然敢随意探听神尊的踪迹，以下犯上。怎么，本尊短短几日不在，你连妖皇都不会做了？神尊恕罪。子涵，你随我来。神尊，神尊，神尊，你上了灵脉，我扶您进去。神君，小神君带着博玄上君回来了。人在哪儿？在华静池。竟然真的被后池找到了。神君，神君，父神，不生父神的气了。杨恩大于生恩，后池这一生。只有您一个福神，之前是我误会您了，对不起，请您原谅我。回来了就好。浩池，你这几天去人间，神君每天茶不思饭不想，天天跟我念叨你，说他心里很后悔，应该早点把你的身世告诉你的。对了。你们怎么找到波璇的？你说是因为青木的一个梦，这也太奇怪了吧！神君，还去看看波璇是为了上古神尊，忍受了本源撕裂之苦。父神，波玄是渡劫时受天雷所伤，如今灵石封闭，陷入了沉睡之中。那他何时会醒来？你放心吧，波玄灵力高强，待灵石修补好了，自然就会醒了。你好好照顾他便是。父神放心，我会好好守着的。随我来一下。此处多年无人居 住， 十分冷清。夫 人， 去我书房拿一些摆件过来。啊， 对， 南海沉香一定要点上。博玄喜欢闻着沉香看书。对 了， 再让厨房去热一些桃花酿。博玄好 酒， 以往每日都要饮上一盏。好， 我这就去。发现博玄之事，除了你二人及凤染之外，可有旁人知晓？这一次，得以妖神相助，我们才能顺利的将他从北海冰封的洞穴里面带回来。所以，这件事情他也知道。神君，有何不妥吗？妖神性子诡谲，当年更是犯下弑神灭世的重罪
，他会帮你们，自然有他的目的。他不顾议和，贸然挑起罗刹帝战事，青池宫不免遭人诟病。以后你们，还是少和他往来。青木明白了，神君。初见博玄之时，我有异样之感。有何异样之感？似乎有一道神识进入了我的体内。难道，博玄师？你与后池的今世情缘，也算是弥补他二人的遗憾。神君的意思是，白绝真神对上古真神的感情，也十分深沉。刚才我对后池之言，后半段是真的。博玄修补好神识之后，自然会醒过来。可等他醒过来，你就……夏君能多活一年便是一年，多爱他一天便是一天。神君放心，青木会坚持下去的。可是，白绝真神真的会太后池好吗？这世间的万般缘法，本君也看不透。无论如何，青木无悔。好了，此事说完了。我们说说正事。你快把日月戟交给我，我要拿它去应付天宫那帮人。糟了，果真如此。出了何事？浩池，你就不好奇这张面具下面到底是什么样子？好奇。那为什么不打开看看？反正博玄现在躺在这儿，一点反抗之力也没有。博玄曾与我说过，除非他自己打开，否则无人能看他的面容。有这么厉害的仙术？夫人，嗯，你刚刚看青木的表情，是不是有点奇怪？他不会是看你这么在乎博玄，吃醋了吧？哪儿的话？他在北海的时候，把静渊叫成了天启。天启，这不是上古时期妖神的名字吗？三手火龙，如今日月戟被偷，天后正好可以将青石宫勾结妖神的罪名坐实。没错，那日罗刹帝，众仙亲眼瞧见后池对景阳动手，你又替妖神击退了吴幻，若我们三日之内无法交出日月戟，青池宫将遭到整个仙族的讨伐。我这就想办法将日月戟夺回来。来不及了，只怕此时。日月姬早就在吴幻手里了，都是我的错。若不是为了我，天宫不会如此针对青池宫。不对，这不能全怪你。吴幻虽然性子跋扈，但也不至于为了这么一件事情，就与青池宫结下这么大的仇怨。他这么做，到底是为了什么？他二人勾结妖神，也是你受益的。古君上神的意思是，你要公然与我天宫为敌，叛了仙族。后池吸纳了朝圣殿，连目光都怀疑后池的身份，为何吴幻不止没有察觉，甚至还要对后池赶尽杀绝？吴幻呢？吴幻，你对上古神尊的忠心到底有几分是真心的？亲眼所见，节哀。妖神诛杀月迷神君，此事只有吴幻一人看到，连白绝神尊都是听了吴幻的话，这才。神君，神君，您怎么了？
无妨，你放心，无论吴焕有什么打算，这一次，本君绝不会再让他得逞。渡劫失败，临时受损吗？我瞧他这分明是灵力溃散之态，待寒气遍布全身，恐怕就无力回天了。有没有什么救他的法子？这唯一的法子太难了。天地聚灵，气生至宝。我听说，只有将镇魂塔、聚灵珠、聚妖幡这三件宝物汇齐，将身体孕育其中，才能重聚灵力，挽回乾坤。那这三件宝物在哪儿？夫人。神君有事去了一趟天宫，聚齐三宝事关重大，要不等神君回来再做定夺。那父神有没有说什么时候回来？恐怕博玄，他撑不了那么久。聚灵珠乃天宫灵物，聚妖幡掌管着妖族凶手，镇魂塔更是镇着人间煞气，守护人间安宁。且不说我们此行有多危险，就算我们取回了三宝，青池宫也会瞬间成为三界的敌人。届时你父神一人，如何护得住麒麟山？浩池，青木说的对，等神君回来，我们再问问神君的意见。嗯、殿下，如今先奥两族与罗刹帝只是增加兵力，却不曾动手，这是为什么呀？两族交战，牵连人间。父神太过仁慈，不忍见人间遭难，这才让妖族讨了便宜。哼，若战事由本殿决定，此刻我天兵铁骑早已踏破玄金宫。殿下，殿下慎言。古君，他怎么来了？我刚从四海巡视回来，便听到你来访。三日未到，你来天宫，可是有事啊？目光，你可还记得六万年前离开神界之时，你与我的约定？我们约定，总有一日，迟早要重启神界，迎回众神，恢复神界的荣光。这数万年来，我从未有一日忘过我们的约定。否则，我也不会寻你找回神器。你让我寻回神器，当真不是为了你自己。这六万年仙妖纷争，你虽不是为了一统三界，但三界却因你而乱。当年妖族助妖神灭世。连累我师尊惨死，我放不下。可如今妖神未死，你有没有想过，或许月迷上神的死，另有缘由？月迷上神和四大真神感情极深。若真是妖神杀死了月迷上神，那当年白绝真神为何要留妖神性命？再说了。又有谁亲眼看见是妖神杀死了月迷上神？当年是吴焕亲眼所见，你也说了，是吴焕，并非你亲眼所见。顾君，你这话是什么意思？你怀疑吴焕说谎？当年神界动荡，太多事情来不及细查。吴焕在你身边六万年，他是什么样的人，你比我更清楚。
当年冤灵沼泽中发生的事，你就未有过一丝怀疑。如今妖神和四大神器相继出世，我们迟早有一日能重开神界。但在此之前，我希望你能够查清真相，给月迷上神以及当年惨死在冤灵沼泽中的星宿诸神一个交代。我还要去罗刹地净化仙妖之战产生的怨气。你好好想想吧。什么？古君私自去找了你的父神？母神，千真万确，我亲眼看到古君独自前来天宫。后来我让店里的人查，方知古君在云台等了父神一晚上。你可探到，他为何事而来？云台清静，服侍的仙士隐隐听到古君和父神起了争执，好像提到一个叫月迷的名字。天后不必担忧，青池宫交不出日月戟，古君上是来天宫。定是找陛下求情的，交不出日月戟，这个青木，难道真的把日月戟献给了妖神？若是交得出日月戟，古君又何必与你父神起争执？青池宫的事情，母神心里有数，你只管办好，父神交代给你的差事就好。是，母神。你刚从战场上回来，想必也乏了，回去好好休息吧。属下失言，天后恕罪。去把三手给我叫来。是。古君为何突然在目光面前提起月迷？难道他发现了什么？以前找不到博玄，总觉得还有希望，他是没有危险的。现在找到了，他却变成了这个样子。没想到。救他的方法会牵涉这么多，青木。可我不愿让你和凤染为难，也不愿让青池宫成为众矢之的。但我真的很想帮帮博玄。侯池，可以跟我谈谈博玄吗？他从前对你如何？他对我很好。最后一次见他，还是他要离开青池宫，出去渡劫。这里好美啊，我好喜欢。只要你喜欢，日后有空我就带你来看。一万年，你我约定，一万年后我便回来。无论到时候你在哪儿，我都会找到你。嗯、波贤修不好神识之后，自然会醒过来。可等他醒过来，你就……如果执意要去取三宝，你会不会怨恨我？你快修好了。别人我可以不管，但是我不能看着博玄白白的去送死，而我却什么都不做。好，既然你意已决，我便助你取回三宝。但我有个条件，你必须答应我。此番冒险，所有罪行由我一人承担。好，都听你的。你做什么？我想保护你，保护青之宫，请允许我最后一次任性。
这是我父神的封神符，上面有他的上神实力。你解不开的，一天之后便会失效。好吃，你不能一个人去。若你有危险，我怎么办？快帮我解开。待我取回三宝，便立刻回青之宫。此番是我不对。好吃。三首，那日在北海，可有什么变数？天后饶命，那妖神实在灵力强盛，恐怕是瞧出了老龙的身份。什么？你竟敢故意不告诉本君此事！你这……啊！啊你这臭婆娘，老龙我再忍你就是条虫！啊！啊！啊！本君就知道你是个奸佞小人，找死！天后，天后，老龙还探讨别的消息，啊、留老龙一命！啊！啊啊老龙在围困他们时，曾听到北海上君对后池提起了博玄的名字。虽然老龙不知道博玄是谁，但是青木让后池带着博玄赶紧走。博玄？难道他们是为了博玄这个人才去的北海？若这一次，你还敢跟本君耍花招？啊老龙绝不敢欺瞒天后，绝不敢，不敢，不敢。下去吧。啊，谢天后。博玄，难道他跟华静池底石室的画像有关？不行。本君要派人盯着青池宫，不然事事被动。书卷上记载，镇魂塔传自上古，能镇压世间一切煞气。传说，在人间皇陵的地宫里果然是镇魂塔。镇魂塔处三界众生止步，你是何人？胆敢前来盗塔？上君可是守塔的碧玺仙君。既知本君身份。还敢前来盗宝？上君误会了，在下只想借塔救人，用完定会归还。哈哈哈哈哈！贪婪小人来此皆像你一般说辞。镇魂塔可助修行，你若借去，怎会归还？既然你能闯入地宫，证明你的修为也不弱。本君念你千年修行不易，灵气纯正，不取你性命，还不速速离去？今日这镇魂塔，我必须要。若前辈决意不借，那我只有得罪了山洞穴更迭存在，别怕命运百转千回，终会重来。雨满烟成海，回忆长青苔，思念无爱，万千朝
息里不改，看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停轮回，也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写等待多少次候鸟千回，数着年岁，望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。多少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔未来终会流转，泪化作云彩，雨滴落心海，等到云开天晴已色染将来。过千。